Hi good friends, how are you all doing today? So it's me again, Glenn Fajardo, and welcome back to my channel. So for today's video guys, um, as you can see dun sa title, pag unbox tayo ng Samgyupsal Grill Pan. So, it's another unbox. Samgyupsal Grill Pan na binatin sa isang online seller. Ayan. So, ganyan yung packaging nyo. Ayan. In-check nyo lang yung mga nakasulat. And then, nakalagay dito ay Multifunctional Electric Baking Pan. Baking Pan. Ayan. So, baka mali lang guys, pero dapat diba grill pan. Well, anyway, let's see na lang kung ano yung nakalagay sa loob. Ayan, mabigat siya guys. Let's check. Ayan, so buksan na natin siya guys para makita natin kung ano yung laman. Ayan. Medyo malaki siya. Oops, paano ko mapakita sa inyo? Ayan. Ayan. So, wala na siyang laman. Ito siya. Ayan. Naka may plastic siya dito. And then, nasa loob yung ayun, yung ibang gamit. Or, siguro yung mga wires. And then, Nasa loob din yung mga screw na gagamitin sa pag-assemble. So, i-open ko muna. Ayun, may manual naman pala siya. Ayan, so this is the manual pero Chinese yung sulat niya. And so, ito siya guys. Yung grill pan. And then, ito yung takip. Tapos, ito yung handle ng takip. So, ikakabit siya dito. And then, ito, may ganito siya pan, mini pan. Ini-insert siya dito sa ilalim. And, pansalo siguro to ng mga mantika. Pag start na tayo mag-grill. And then, yung isa niya pang laman, ito. Ito na yung pinakasaksakan niya. Tsaka yung... Um, ano tawag dito? Yung paghihinaan or lalakasan. Ito siya, guys. Tapos, ito yung pinaka-plug niya. So, ito, guys, yung ano niya. Yung lakasan, hinaan, gano'n. Kalang tawag doon. Basta ako number 1, number 2, number 3, kung gano'n nyo siya gusto, i-adjust yung heat pagka nag-start na kayo magluto or mag-grill. Tapos ito, parang dead indicator. So, iilaw siya pag sinaksak mo na siya. And, yun lang. So, pakita ko sa inyo kung saan siya nalagay. So, ito, dito siya pinapasok. Yan. Ngayon lang siya guys. Ganun lang siya kadali. Tapos pala hindi siya ganong malaki ah. Ito yung lalagyan ng ramen. Oh. I expect ko malaki siya kasi parang nakikita ko dun sa mga pictures. Parang ang laki-laki niya. Pero, ayan. So, isang yung palad ko lang siya. And then, ito. Ayan, maliit lang din. And then, ito non-stick naman siya. So, siguro non-stick talaga siya. And then, yung ilalim niya is plastic. Ayan. But anyway, guys, ito ay nakuha ko for only 880 pesos. So, mura naman siya kasi yung iba nakita kong seller parang 1,000 plus. So, ito is, is 880. So, ayun lang siya, guys. Bali, um, hindi natin siya matatry ngayon kasi late na rin. 
um, in-unbox ko lang siya kasi gagawin medyo na rin siya natin bukas. So, mag-upload uh, na lang ako na another video para update for this kung gumagana ba siya kasi gagawin din namin siya sa birthday ng nanay ko bukas. So, yun lang guys. For those na nagpapalak din bumili ng um, Sandip Cell Grill Pan. So, this video, sana may natutunan kayo and then nagka-idea kayo kung um, ano ba talaga dapat yung itsura niya pag binili nyo and then kung ano yung mga kasama niya dapat na um, material sa loob. Also, i-check nyo rin yung mga details and descriptions ng um, bibili nyo items like kasi this one, hindi naman siya ganun kalaki kagaya ng mga usual na nakikita natin na grill pan. Pero, sulit naman siya dahil it's only 880 pesos. And then, we're going to try this tomorrow sa birthday ni nanay. So, hopefully, gumana siya para at least ma-enjoy namin yung celebration niya. So, yun lang siya guys. If you like this video, please don't forget to click the like button and share this video. And also, don't forget to hit the subscribe button and then the notification bell para updated ka every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos. Thank you for watching. Bye!